Halo Om Om, balik lagi di channel Fakmel BB. Gimana nih, udah bagi-bagi angpaunya belum? Kalau gue ya, kalian subscribe aja udah termasuk angpau buat gue gitu kan. Nah, kalau udah tekan subscribe dan share-nya, tinggal nonton video pembahasan kali ini. Ya, di video kali ini, gue mau ngebahas item defense di Mobile Legends. Itemnya para tank lah. Item defense juga ada item defense buat nahan damage magic dan ada juga item defense buat nahan damage physical. Gak cuma itu aja sih. Penasaran apa aja item defense dan fungsinya? Simak video berikut sampai selesai. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Karena satu subscribe dari kalian itu berguna banget buat gue. Dan ini adalah pembahasan item defense part pertama. Oke, gue mulai dari item yang pertama yaitu Bad Armor. Item ini menambahkan 90 physical defense. Pasif dari item ini adalah mengembalikan physical attack musuh sebesar 25% dari physical damage yang kita terima. Tapi ingat, ini basic attack aja ya yang bisa dibalikin damage-nya ke hero musuh kalau skill dan spell nggak bisa. Item ini bisa dikatakan item counter maxman ya karena ya pasifnya tadi yang bisa ngebalikin damage yang kita terima. Nah, Item ini termasuk item physical defense. Item ini cocok buat semua hero-hero tank tebel yang punya HP banyak, apalagi hero Johnson udah cocok banget sama item ini. Pokoknya, kalau kalian ketemu hero Marshman atau hero yang ngandelin basic attack buat damage utamanya, kayak Leslie, Granger, Mia, dan lain-lain, pakaiin item ini buat counter hero-hero tadi. Item yang kedua yaitu Queen Swings. Item seribu umat atau sayaplah panggilan akrabnya. Item ini menambahkan 15% physical attack, 1000 SP dan 10% cooldown reduction. Pasif dari item ini adalah dapat mengurangi damage yang diterima sebesar 50% ketika SP hero kalian berada di bawah 40%. Nggak itu juga, item ini juga bisa meningkatkan physical life steal sebesar 30% yang berlangsung selama 4 detik dan pasifnya memiliki cooldown selama 50 detik jadi pokoknya tuh kalau HP hero kalian sekarat hero kalian malah semakin keras karena damage yang masuk cuma setengahnya gitu kan nah item ini bisa dipakein ke semua role ya nggak harus tank bisa juga role marksman atau assassin bahkan bisa dikatakan item ini adalah item wajib buat core gitu kan item yang ketiga yaitu thunderbolt Item ini menambahkan 800 HP, 6 mana regen, 10% cooldown reduction, dan 40 physical defense. Pasif dari item ini adalah, dalam 3 detik setelah menggunakan skill, basic attack berikutnya akan menghasilkan true damage yang setara dengan 2% maksimal HP penggunanya. Unit musuh di sekitar kita juga menerima efek yang sama, dan akan slow selama 1,5 detik, dan cooldownnya juga sama yaitu selama 1,5 detik. Pokoknya ya, kalau kalian pencet skill, terus kalian basic attack, pasif true damage ini akan keluar kayak keluar listrik-listrik gitu tandanya kalau ada listrik-listrik gitu, listrik nah itu berarti tandanya pasifnya keluar. Nah, item ini bisa dikatakan item defense juga bisa item attack juga, karena tadi pasifnya yang bisa menghasilkan true damage. Contoh hero yang cocok buat dipakaiin ini item ini yaitu Kari, Aldous, Gatut Kaca, dan lain-lain. Item yang keempat yaitu Curse Helmet. Item ini menambahkan 1200 HP dan 25 Magical Defense. Pasif item ini adalah memberikan magic sebesar 1,5% berdasarkan maksimal HP lawan terdekat per detik. Lalu kalau kena minion, damage-nya meningkat sebesar 50% kepada minion. Jadi ini bisa dikatakan item attacknya para tank lah dan cocok banget kalau buat ngekilir lane karena pasifnya tadi yang damage-nya tuh meningkat sebesar 50% kepada minion tadi kan semakin cepet gitu kan. Nah, tanda-tanda kalau hero kalian atau hero musuh pakai item ini adalah ada kayak efek kebakar di bawah hero itu. Nah, item ini cocok buat semua hero tank lah tergantung gimana kondisi permainan dan gameplaynya aja. 
Item yang kelima yaitu Guardian Helmet. Item ini menambahkan 1550 HP dan 20 HP Regen. Pasif item ini adalah meregenerasi HP sebesar 1,5% berdasarkan maksimal HP Hero dan meningkatkan regenerasi HP sebesar 0,4% kalau mengeliminasi Hero atau membunuh Hero dan asis 0,2% regen HP. Efek ini bisa di stack hingga 3,5%. Jadi kalau nggak tahu simpelnya itu item ini item buat ngebalikin darah yang hilang dan caranya tuh kalian harus ninggalin war dulu atau jangan kena hit entah itu hit minion atau hit jungle biar pasifnya ini bisa aktif item ini cocok buat semua hero tank sih tinggal gimana gameplay dan kondisinya aja item yang keenam adalah antik anti kuiras ya pokoknya gitulah nah item ini menambahkan 920 sp 54 physical defense dan 6 sp regen pasif dari item ini adalah Ketika diserang hero lawan, mengurangi physical attack lawan sebesar 10%. Efek ini berlangsung 2 detik dan dapat di stack hingga 3 kali. Jadi item ini buat item counter hero-hero physical ya. Kurang lebih fungsinya kayak item queen wings, tapi item ini lebih fokus ke defend physical. Dan 10% kalau di stack sampai 3 kali tuh termasuk banyak banget gitu kan. Jadi damage physical yang masuk ke hero kita tuh nggak sakit-sakit amat. Seperti yang gue bilang tadi ya, item ini cocok buat counter hero-hero physical. Jadi, item ini cocok ke semua hero tank. Tinggal gimana gameplay dan kondisinya aja. Dan itu tadi beberapa item yang ada di item defense. Yang part pertama. Dan untuk part keduanya, gue akan bahas di next video. Makanya jangan lupa like, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya karena... Satu subscribe dari kalian itu berharga banget buat gue Dan oke okay, see you next video Bye bye